అందరికీ నమస్కారం నేను మీ శ్రీనివాసరెడ్డి మన ఇంజనీర్ ఈరోజు మనము ఇటుకని ఒక స్క్వేర్ ఫీట్ ఆఫ్ బ్రిక్ మ్యాషనరీ అంటే ఒక ఒక స్క్వేర్ ఫీట్ ఇటుక కట్టుబడి కడితే ఎన్ని ఇటుకలు పడతాయి అది నాలుగు ఇంచుల నాలుగున్నర ఇంచుల వాళ్ళైనా సరే అండి తొమ్మిది ఇంచులు అయినా సరే అండి అడుగు అడుగు ఇంచులు అడుగు మందమైనా సరే అంటే పన్నెండు ఇంచుల వాళ్ళైనా సరే ఏ దేనికైనా సరే మనం ఎన్ని ఇటుకలు పడతాయి అనేది తెలుసుకుందాం యాక్చువల్లీ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బ్రిక్స్ అంటే ఈ క్యాలకులేషన్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బ్రిక్స్ అనేది మూడు పారామీటర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంట అంటే మన ఈ ఇటుకలు ఎన్ని పడతాయి అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఒక మూడు విషయాలు దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఏంటి అంటే అది ఒకటి సైజ్ ఆఫ్ ద బ్రిక్ రెండోది థిక్నెస్ ఆఫ్ వాల్ అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ అంటే గోడ మందం ఎంత ప్లస్ థిక్నెస్ ఆఫ్ మోటార్ అంటే ఈ మాలేసే మందం ఎంత ఈ మూడు విషయాల మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒకవేళ మాలు మందం ఎక్కువ అయింది అనుకో క్వాలిటీ ఆఫ్ బ్రిక్స్ తగ్గుతాయి ఈ వాల్ థిక్నెస్ని పెట్టేసి నాలుగు నాలుగు ఇంచులకు తక్కువ పడతాయి తొమ్మిది ఇంచులకు ఎక్కువ పడతాయి పన్నెండు ఇంచులకు ఇంకా ఎక్కువ పడతాయి అంతే ఈ సైజ్ ఆఫ్ ద బ్రిక్స్ సైజ్ పర్ఫెక్ట్ సైజ్ ఉంది అనుకో పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది వాళ్ళ సైజ్ తగ్గింది అనుకో ఇటుకలు ఎక్కువ పడతా ఉంటాయి అట్లా అంటే ఈ మూడు పారామీటర్స్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అన్నట్టు దీనికి ఒక ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్రిక్ వర్క్ అంటే మనం ఎంతైతే గోడ కట్టామో అది డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సింగిల్ బ్రిక్ విత్ మోటార్ అంటే సింపుల్ అన్నట్టు చాలా సింపుల్ ఏంటంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్రిక్ వర్క్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సింగిల్ బ్రిక్ విత్ మోటార్ మోటార్ మందం ఎంత ఉంటే దానికి కలిపేసే సరిపోతుంది ఇటుకకి ఇప్పుడు అది ఎట్లా చేసుకుందాం మనం ఒక అనుకుందాం ఏదో ఒకటి అనుకుంటే కదా క్యాలకులేషన్ వచ్చేది అందుకోసమే మనం ఏం చేస్తామంటే వాల్ థిక్నెస్ వచ్చేసి నైన్ ఇంచెస్ అనుకోండి బ్రిక్ సైజ్ వచ్చేసి నైన్ ఇంచెస్ ఫోర్ ఇంచెస్ త్రీ ఇంచెస్ అయిపోతుంది ప్లస్ మన మాల్ మాల్ ఎంత అంటే పాయింట్ ఫోర్ ఇంచెస్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచెస్ అని మాల్ అనుకుంటే ఇవి వీటి బట్టేసి మనకు క్యాలకులేట్ ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనం మన ఫార్ములా అయింది వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్రిక్ వర్క్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సింగిల్ బ్రిక్స్ విత్ మోటార్ అని అర్థమండి అంటే మనకు పాయింట్ ఫోర్ ఇంచెస్ అనేది మాల్ థిక్నెస్ మనం బ్రిక్ వర్క్ ఎంత నైన్ ఇంచెస్ ఫోర్ ఇంచెస్ ఫోర్ త్రీ ఇంచెస్ కాబట్టి ఏంటంటే ఈ వీటిని కలుపుకోవాలి వాల్యూమ్తో అంటే మనం మోటార్ థిక్నెస్తో కలిపి ఉండాలి కదా కాబట్టి అప్పుడు అయింది నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచ్ అయిపోతుంది దాని సైజు ఏది ఇంక్లూడింగ్ మోటార్ కాబట్టి అప్పుడు మన వాల్ థిక్నెస్ మన నైన్ ఇంచెస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం వాల్యూమ్ ఆఫ్ సింగిల్ బ్రిక్ ఎంత తెలుసుకోవాలి అప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ సింగిల్ బ్రిక్ ఇంక్లూడింగ్ మోటారు నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచ్ ఇంటు త్రీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచ్ ఇంటు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచ్ అయింది దానికి ఏమైందంటే వన్ ఫార్టీ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫోర్ స్క్వేర్ ఇంచెస్ క్యూబిక్ ఇంచెస్ వచ్చేస్తారట అది దాని వాల్యూమ్ ఆఫ్ సింగిల్ బ్రిక్ అది చేంజ్ కాదు ఇంకెందుకంటే మనం బ్రిక్ సైజ్ డిసైడ్ చేసేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక బ్రిక్ సైజ్ డిఫరెంట్ అయిందనుకోండి దానికి కూడా అంతే చేసుకోండి థిక్నెస్ కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నట్టు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్రిక్ వర్క్ మన బ్రిక్ వర్క్ వాల్యూమ్ తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మన వాల్యూమ్ ఆఫ్ సింగిల్ బ్రిక్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్రిక్ వర్క్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్రిక్ వర్క్ ఎంత మనం ఏమనుకున్నాం ఒక స్క్వేర్ ఫీట్ కాలుకోండి అనుకున్నాం అంటే వన్ వన్ ఫీట్ బై వన్ ఫీట్ అంటే టువెల్ ఇంచ్ బై టువెల్ ఇంచ్ అప్పుడు టువెల్ ఇంచ్ బై టువెల్ ఇంచ్ ఇంటూ మన వాళ్ళ మందం ఎంత తొమ్మిది ఇంచులు కదా అప్పుడు వాల్యూమ్ వచ్చేసింది నైన్ ఇంచెస్ ఇంటూ టువెల్ ఇంచెస్ ఇంటూ టువెల్ ఇంచెస్ అప్పుడు మనకి ఏమైపోతుంది మనకి టోటల్ వచ్చేసి టువెల్ నైంటీ సిక్స్ క్యూబిక్ క్యూబిక్ ఇంచెస్ వచ్చేస్తానట్టు అంటే మనకి గణపు ఇంచులు వస్తుంది అన్నట్టు అది ఏది ట్వెల్వ్ నైంటీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ నైంటీ సిక్స్ అనేది వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్రిక్ వర్క్ అది అది వచ్చేసి వన్ ఫార్టీ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫోర్ అనేది ఇండివిజువల్ అంటే సింగిల్ బ్రిక్ వాల్యూమ్ వచ్చేస్తానట మనకి ఇప్పుడు కావాలి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్రిక్ వర్క్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సింగిల్ బ్రిక్ అంటే ట్వెల్వ్ నైంటీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై వన్ ఫార్టీ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫోర్ వేస్తే మనకి నైన్ పాయింట్ టూ వన్ సిక్స్ వస్తుంది అన్నట్టు ఈ నైన్ పాయింట్ టూ వన్ సిక్స్ అనే నెంబర్ అనేది ఇది ఎక్స్క్లూడింగ్ వేస్టేజ్ వేస్టేజ్ దీంట్లో కలపలే కదా ఇప్పుడు మనం వేస్టేజ్ టెన్ పర్సెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి నైన్ పాయింట్ టూ వన్ సిక్స్కి టెన్ పర్సెంట్ మనం కనుక వేస్టేజ్ యాడ్ చేస్తే మనకి టెన్ పాయింట్ వన్ త్రీ వస్తుంది అంటే మనకి వన్ స్క్వేర్ ఫీట్ బ్రిక్ మ్యాషనరీ నైన్ ఇంచెస్ థిక్నెస్ వాళ్ళ కోసకు ఆ మనం చెప్పిన నైన్ ఇంచెస్ ఫోర్ ఇంచెస్ త్రీ ఇంచెస్ బ్రిక్స్ పది బ్రిక్లు పడతాయి
టెన్ బ్రిక్స్ పడతాయి ఇవి క్లియర్ ఇదే విధంగా మనం థిక్నెస్ మార్చినా కానీ వన్ ఫీట్కి అయితే మార్చుకోవచ్చు అదే కనుక సైజ్ బ్రిక్స్ మారినా మార్చుకోవచ్చు ఈ క్యాలకులేషన్ ప్రకారంగా మనకు అన్ని కూడా మనం ఎలా అంటే అలా మార్చుకొని మనం బ్రిక్ వర్క్ బ్రిక్ వర్క్కి స్క్వేర్ ఫీట్కి ఎన్ని బ్రిక్స్ కావాలనేది ఈజీగా మనం తెలుసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇది క్లియర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్